brother wapenzi watazamaji na ikuwa ni stari moja tena maradani zaidi hapa basi tukianda manana maa introduction na tunakunjidia moja kwa moja hadi kulo pandu wa Scotland upandu wa Scotland na ni baada tu hapa basi brashaka pale ni zile miaka za baada tu ya yani it is after Christ bada bada baada tu hapa basi brashaka pale ya Yesu Christo kufika hapa na kurudi kulo pandu wa Scotland mambo bado ilikuwa gami ya rebeka zaidi mwanzo pandu wa Scotland kulikuwa kuna ongozo hapa basi ni wafarme na zaidi ndia huyu mzee alijulikana kama vile King Arthur mari dadi King Arthur mwenye wende huyu na ndia hapa basi brasha kapana likuwa na ongoza kwanza hapa basi masoja wake kama huyu anakura watu wololo ya ye soja wake moja kama huyu anakura watu disa hindi kama yu mngo 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 puwe masikio nyama kuwata ya masikio wa shanala hawa ni moja kati ya wale masoja amba wa kuwa razo nyawizi na vita zimechacha vibaya sana hapa basi dogo brother mpenzi mtazamaji vita zimechacha vibaya sana kisha na mana hapa basi brasha kapale kuna kikosi ambacho kilikuwa kinataka kugeuza serikari yake king other kuna kikosi frani ambacho kinataka kugeuza serikari yake king other na kwa hivyo kinakabidhiano na cho propa shisha check maninu vita zimechacha ololo ya ye kuna kamadha ya kama haka mbako basi nika profit Haa nika profit Ni nabi huyu Haa shalala Huyu ni nabi shasha Chiku manino Tulio rumo naona tu ya nafi Hakuna mutu ambaya nataka mchezo wa razo nyo wezi bishidugu Brother mpinzi mtazamaji vita zimechacha vibaya sana Alala ya ye Lakini king other Alikuwa gana uswadi amba unajulika na kama vile ex karaba Sasa huyu king other Na ule uswadi Ndi ulikuna unaditama ni nani atakuwa hapa basi kiongozi Watu wana katu wa disaini kama yu Haa sasa huyu mcheki vizuri sana Huyu ni mtoto wake King Arthur Na just imagine Ndiya nataka kugeuza serikari ya babake Ndiya nataka kugeuza serikari ya babake Na vita zimechacha vibaya sana Kumbe serikari haina baba Na mwana Sasa riku kwenda kumumaliza Kama ambia dad I am a son Rakini King Arthur ni mwambia you are no wronger my son Kama mwe mendi umengwa na haba basi na watu mugeuza serikari yangu Sita kuwa But you are no wronger my son You are cursed Aka mwambia ni mimi ni mamangu tumepanga tugeuza serikari yako Jutu naono umezeeka Haya Yani kijana wangu baka unajua ati ni mezeeka Right Unajua ni mezeeka With your false pride Weba umezeeka Mimi ni mamangu tumepanga plan tugeuza serikari yako Sita kuwa, lakini you'll never be king Hiyo, ujua hivyo And you are no son of mine You are no son of mine, kwanzia leo hini mekukasa Lakini alichukua kisu Kakadunga mfarme, ambaye ni babake Nakamuambia babake, ukikufa, mtoto wako ni yanafaa kuchukua ushukani Hata wewe kufa Nakamuambia kukufa, mtoto wako ni yanafaa kuchukua ushukani Na kwevya mimi ni yanafaa kuchukua ushukani Lakini alimdunga hapa basi bila shaka para stara kama inyo Nakamuambia hata wewe Hutachukua ushukani Lakini wakati hapa basi kinga Aliweza kupato stara kama iyo Alikati alichunguli upane mungine Aliweza kuona Maraika Cheki manino Na kisha kama wambia kuja It's about time Wakati wako wakuishi hapa basi Brasha kapare duniani ulidi umeisha Na kuivu razima kujulikana venya mbavi Taka King Arthur Vita bado zinaendelea Lakini sasa masuja waki wakashindo Kwa nini nini ambacho kinaendelea Kisha na maada basi watu huku ni kudungana Gade sereli ya mudu ga umana ini Wa shalala Vita zimechacha vibaya sana huku bishidogo Brother wapenzu watazamaji Lakini anaitu wa hapa basi Brasha kapare na maraika Wee Nabia kapato moja kwa inago ma haka mfuata Ololo ya ye Ashalala Vita zimichacha vibaya sana Wa Ala Huku na yendi huyu basi badu anayena kia disini kama hii Madui ambawa likuwa meunganisho hapa basi Brasha kapara na kijana wake wakawara za nyawizi Kwanza huyu alim time haka amwa kumdunga Lakini ya nambua wakati wako wakuishi na kutawara umeisha Wakati wako wakuishi na kutawara Oredi umeisha na kwevyo kuja tuende nyumbani kwa baba Ololo ya ye Kuja tuende nyumbani kwa baba Masoja wake wakona hapa basi mfarme Hawaelewi ya naenda wapi Na harikadharika hapa basi Ibra shakapare vita bado zinaendelea Na kuna aduye na mbae Anamfuata nyuma kwa nyuma kwa hivyo Aduye alikuja kumalizia King Arthur King Arthur Haka dungwa usadi Na mwenye alimdunga Haka maliziwa Cheki Patwa 
madondi 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 lakini already hapa basi bila shaka pale king adha naambiwa your time is up wakati wako wa kukaa na kuishi na kutawala umeisha na kwa hivyo is about time you go back to papa oh yeah wanajeshi wake waliweza kumchukua Richard na kuwa wameshinda kwa hizi pigano lakini mfarume yuko hari mahututi Excaraba yenyewe ndio hii na ndio huaga ina determine ni nani atakuja kuwa hapa basi mfarume ile Excaraba mwanzo sio tu uswadi wa kawaida ni uswadi ambao uko na extraordinary mahinya huu uswadi uko na extraordinary mahinya ule uswadi sasa uko na extraordinary mahinya My lord Get me up Get me up Akawaambia niamsheni lakini naambiwa sasa unaamshu unaamshu unaenda wapi The voice over and we won The voice over and we won Tumeshinda tayari mfarume Tumeshinda Akawaambia ni sawa sawa As long as we have won the war Basi Ninashukuru. Hapo ndipo aliweza kumuita hapa basi Ibrahim Shaka pale aliweza kuitisha uswadi. Mordred. Where's Mordred? He's dead. Akaulizwa kwa hapi Mordred? Mordred ni yule hapa basi mtoto wake msaditi. Akaambiwa tayari ameiaga dunia. Akamwambia hapa basi Ibrahim Shaka pale yule mdeskiza. Berevin Nataka hapa basi ni kidedi uchukue huu uswadi Na uende uutupe baharini Ilu usianguke mekononi mwa kiongozi ambaye ni mbaya Wakati mapo basi brasha kapale ule uswadi utafaa kuchukuliwa The Ready of the Wreck Maraika kwa jina la Silent Ataweza kuupati ya mtu ambaye anafaa Otherwise Berevin Usikubali huu uswadi uanguke mikononi mwa mtu mbaya. Especially huyo mtoto wangu kwa jina la Modred. Kisha kumwambia wacha nikwambie. There is another one. Niko na mtoto mwingine. I have a bastard son. Yaani kuna mtoto ambaye nilizana mwanamke mwingine fulani. Huyo mtoto one day one time atakuja kuongoza raizi. Na mfarme akaiaga dunia. Siku zake zimeisha. Uliona Sirens akikuja hapa basi Ibrahim Shakapale yule Angel of the Rick akikuja basi kumchukua na kumfahamisha uh, muda wake wa kuishi umeisha. Mfarme akaiaga dunia King Arthur. Akaiaga dunia design kama hiyo na kisha akaagiza ule uswadi utupu wa baharini ili usije kaanguka mikononi mibaya, uh, uh, mikononi mwa kiongozi mbaya. Bila ule uswadi uko na extraordinary powers. Nyakati hizi basi dugu brother mpinzi mtazamaji watu waliongozwa na mfalme ili wana kufahamisha tu ni baada ya Yesu Kristo uh, immediately after Christ ni baada tu ya Yesu Kristo kuchomoka hapa basi duniani na kurudi kwa baba ashalala alright na ikawa basi ndivyo hivyo kama venye huyo a uh, a uh, a uh, Bedwin aliweza kuagizwa na mfarme King Arthur alimwagiza hapa basi Ibrahim Shaka pale Bedwin aweze kuchukua ule uswadi na kisha hatimaye autupe pale baharini ikiwa na maana hapa basi Ibrahim Shaka pale ni kuzuia usije kaanguka mikononi mwa waharifu Huyu ni mmoja kati ya makomanda ambao hapa basi walikuwa kwenye hizi pigano huyo sasa na aristuka sana mwanzo aridhani huenda angeambiwa aweze kuchukua ushukani lakini alifahamishwa hapana Ashanala kisha yule nabii vile vile akaweza kujificha kwa kanyumba kama hako disa ni hapa basi hata wai patikana alikadhara kabishi na Bedwin akachukua ule uswadi ambao unajulikana kama vile Excaraba na akaamua kutupa baharini hii ni kuzuia ule uswadi ambao ni uswadi wa kiufarme uswadi anguka mikononi mwa kiongozi mbaya mwanzo anaweza sababisha maafa makubwa kisha na maana ule uswadi uko na nguvu Bedwin atafanya namna gani wana atatenda nini na niagizo ambalo aliweza kuagizo hapa basi na mfarme Kabra mfarme haja ya dunia kwa maana kuwa eti lazima aweze kutupa ule uswadi wa ex karaba pia yeye Bedwin angependa kupalia na ule uswadi mwanzo anajua vizuri sana hapa basi ule ni uswadi ambao uko na ma, uh, uko na nguvu nyingi sana uko na extraordinary powers lakini 
kama hapa basi mtiifu na mwaminifu wake mfarume ambaye tayari ameiaga dunia basi alichukua ule uswadi na akaamua kutupa baharini kwa hivyo akaomba sikiza heavenly father take thine sword protect your children mungu wa mbinguni chukua uswadi wako na urinde watoto wako Naomba haya katika jina la Yesu Kristo. Aliye mwokozi wetu. Baada ya maombi hayo, Bedvin akachukua ule uswadi na akaurusha. Lakini uswadi ulikataria hapo. Cheki. Mwanzo si uswadi wa kawaida, ni uswadi wenye nguvu. Cheki maneno. Ololo yaye. Uswadi kufika hapa ukasimama. Kusimama haukurudi mbinguni. Uswadi ukaanguka hapa baharini. Na kichwa kachukuliwa na maraika design kama hiyo sasa. Ule uswadi ukachukuliwa na maraika design kama hiyo. Kumaanisha utakaa hapo wakati ambapo utafika. Hawa watu watakuja kupatiwa nini? Ule uswadi. King Arthur X Caraba ndilo title la hore cinema asha lala wololo ya ye cheko maneno do brother mpenza mtazamaji mde ariomba na kadai e mungu wa wana wa scotland usikubali hii jamii yetu iongozwe ama ipatikane mikononi mwa muovu ile utulinde na nikupitie damu ya mwanao yesu kristo tuomba kulindwa nawe basi ndivyo hivyo valiant and righteous as my king akaendelea kuomba na kadai mwenye ataupata uswadi awe mtu wa maana wa kulinda jamii kama vinye king Arthur aliweza kulinda jamii alifurahia kupata kwa maana kwetu uswadi umeanguka pahali pazuri ambapo basi hii ni title ya cinema ni king Arthur ex arab rising alright Asante sana. Mwari dadi. Na kwa basi ndivyo hivyo ndugu brother wa pinzi tubwateza maji. Amini usiamini hebu tukuje kupata sasa baada ya miaka tisa Mtazamaji hakuna kitu mbaya kama kutokuwa na kiongozi. Mwanzo hii jamii kwa muda huu basi hawakuwahi kuwa na kiongozi wao na kwa hivyo viongozi na vinara na watu tofauti tofauti ambazo ambao walitengeneza hapa basi vikosi tofauti vikosi na ambazo ziliwanyanyasa raia sana na kuwaongoza kwa mabafu moja kati ya wale walikuwa majenerali wakubwa ni mwadhe moja kama huyu na ilifika pahali yeye akaona basi pia yakumbuka it is 19 years atoka mfarme aweza kuiaga dunia na kwa hivyo yeye alikuwa na uchungu sana kidai. Kwa nini mfarume alidai uswadi uregeshwa pale baharini ila hali mfarume angemwachia ushukani na yeye huenda angeongoza watu. Mwanzo mtazamaji ni kufahamisha mapema mapema ni kwamba na kwetu kuliweza kutengenezwa kikosi kingine. Na kina Modred. Modred hakuiaga dunia. Na sababu ya Modred kujaribu kugeuza serikali ya babake ilikuwa ni mamake. Sasa huyu mudhi anadai ningechua mamlaka ningeweza kuongoza watu lakini bila hapa basi ex karaba hauwezi kuongoza watu ara zenye hizi na ndio kisha na maana hapa basi wako na shida mingi design kama hii na matabu kwa hivyo alikuja kumfahamisha hapa huyu mudhe alikuja kumfahamisha uh, kumfahamisha uh, Bedvin kwamba na kweti yeye anataka kupumzika akufe venye mtu anakufaga na pumzika huyu anataka kupumzika akufe na kwa hivyo anakunywa kamunyweso ya mwisho ili aweze kugoja kifo. Acha mimi nikunywe karovo. Akaambo mtu anagojaga akufe sio kukufa ati ugoje. Unaweza goja kifo? Hapana. Mimi kuligana venye nimeona nimefikisha miaka 67. Imefika wakati wangu wa kupumzika. Na hii karovo, hii karovo yenye ninakunywa ni kapobe pobe yangu ya mwisho. Wacha nigojee hiyo kifo ikuje. Ah. Hey. Nimeishi sana. Miaka 67. Ha? Bad bina kamwambia mimi niko na 70 na bado nataka kuendelea kuishi. Kwa jina la baba na namwona. Ah, kuna. Sitaki maobi. Sio be mtu mlevi. Weenda. Acha mimi nigoje kifo. 
Ehe. Okay. Atamfanyia nini? Ila amfunike design kama hiyo. Na mtakia kila raheri. Kisha kamwambia once a soldier always a soldier. Na kwa hivyo wakati una dead basi dead na uswadi. Eh, gole goma. Goma ni yako ina mia. Amo kada mutinie kanya makaini uru. <laughs> Anapa kifika huko ahera tapatana na shetani na atamukata kanyama kama sikio. Hivyo ndivyo anapa hapa basi mudhe. Na kaka agoje kifo. Kumbuka mtazamaji maisha imekuwa ngumu sana raizi tangu mfalme akaiaga dunia mwanzo wale wote walikuwa upande wa mfalme sasa wameshindwa bila ile ex karaba ndio huaga basi inawapatia nguvu. Ana na kwa hivyo yeye akamwacha design kama hii wa dedi. Lakini kuna kijana na mtazamaji nataka ujue it is 19 years later. Ni baada ya miaka 19. Sasa kuna kijana fulani ya rahisi mtazamaji. Kwa jina la Owen. Owen anakujaga na danganya bibi za watu. Kisha anaiba pesa. Anajifanya ati amekuja hapa basi ati yeye ni mtu mzuri sana. Akikuja anaiba dhahabu. Unaona? Hii ni tabia baya uko nayo. Hawa ni bibi za watu. Tunawaambia nyinyi msikue na wasiwasi. Mimi nitakuwa nakuja na watebelea na nawaletea mapenzi. Bora tu mnawaacha niige huku kwenu na nitebee kila pahali. Wana furahia sana na ni bibi ya masoja. Lakini kumbe inakuwa ni plani yake Owen kuiba nini? Kuiba madhahabu. Wanawake nao ni wajiga wanaona kama wanapedwa kumbe jamaa ni mwizi. Yeye ya mwondo ni raia tu miaito. Huyu mwii mwizi wa bibi za watu. <laughs> Kijana kwa jina la Owen. Owen alijificha. Kumbe naye Bedvin huh? alikuwa anapita hara za nyuizi akapatana na masoja. Hawa ni, ma, ni masoja wake Modred. What's wrong? Wewe mwe. Ako wapi huyo mtu anaiba bibi zetu? Ati anaiba bibi zenu. Bibi anaweza ibiwa kweli. Sio kuiba hivyo. Wewe uelewi, wewe mzee umezeeka. Usiniite mzee tena. Wow. Owe na katoroka. Oh. Oh, mude. Ama hata wewe ni moja kati hawa naiba bibi zetu. Mude akawanza. Wacheni upuzi. Ana. Na ni masoja wake hapa basi uh, uh, yule Modred sasa no. wakamwanza gonga huyo akamweka kando sasa waliona mwadhi yako sita haya kariga the koru walikuingilia sasa wakaanza kumvamia huyu akachukua uswadi akampata mwadhi moja na kisha akamdunga ah bedivin bedivin aridungwa hapa basi bila shaka pakare stare moja ndio zaidi bedivin shasha maskini wa Mungu aridungwa na unaona amedungwa kisu na anamnyonga huyu hapa basi bila shaka pare jamaa na hamwachini ololo ya ye huyo kama kumkata kichwa haya wacha hii hajafanya makosa ya kutosha kukatwa kichwa wewe mwadhi wewe who are you na mtazamaji baada ya kuwa hapa basi bila chaka pale huyu uh, king adha mayaga dunia in 19 years wenye walikuwa namfuata waliwezwa kwa nini waliwezwa kwa sababu modred anatumiaga nguvu za kishetani nuliona mpaka aliwacha wamedungwa na babake lakini hakuiaga dunia kwa sababu gani kwa sababu mamake ni mchawi mamake modred ni mchawi Mamake Modred ni mchawi. Haya, tutakuja kumuona. Bedven alikuja kawacho design kama yani kukawe kwa ulinzi. Hii ni kumaanisha sasa hapa basi ni kama Modred ndiye anatawara ara za nyoizi ingawaje bado hajapewa ufarme rasmi. Hii ni kumaanisha kwa muda wa miaka 9 hakuja kuwa na miaka 19 hakuja kuwa na ufarme na kuvita matter of the strong to survive and the strong to lead. All right. Siku nenda asikorodi. Mambo ya kawa diseni kama hiyo dugu brother wapinzu wa tazamaji ni kiobishi ni siku nenda siku rudi. Na Modred akona kikosi chake cha wanajeshi. Na kwa hivyo kuna general. Na kama venye ni makufamisha, wao mamake Modred ni mchawi. Na kwa hivyo huaga wanateka nyara wanawake ili kuwatoa kafara. 
Check manino. Huaga wanateka nyara wanawake flani na kisha wanakuja kuwatoa kafara ara za nyowizi. Huaga wanachukua wanawake na kuwatoa kafara ara za nyowizi. Check kama hawa ni masisters. Ulolo yaye. Kila siku kuna kuja kuna chukuliwa hapa basi bresha kapale nini? Kila siku kuna kuja kuna chukuliwa msichana moja. Kuja kibande hii. Kisha unaenda unatolewa kafara. Ukitolewa kafara inapatiwa hapa basi bresha kapale nini? Inapatiwa moderate. Mwanzo wameanza kuabudu hapa basi wako na Ivo. Lakini richa na kuwa ni Ivo hivi ndivyo kulivyo mtazamaji. Wakati Yesu Kristo alikuwa hapa kuna chile kikombe ambacho alitumia during the last supper. Yaaminika ati chile kikombe kiko na nguvu. Na ukikunywa damu kupitia chile kikombe kama we ni mzee unaruti kijana. Kama ulikuwa umekufa unafufuka. Kwa sababu Yesu Kristo aliweza mauti. Na kwa hivyo kuna maana hapa basi bila shaka pale kama wewe ni mzee unarudi kijana. Ndio huyu mamake Modred. Ukitazama utaona hapa basi amezeeka. Lakini alichukua kikombe ambacho Yesu Kristo alitumia during the last supper ndicho hicho. Na sasa yeye anakitumiaga vibaya. Mwanzo badala akunywa maji, maji ama wine yeye anakunywaga damu ya binadamu. Ololo yaye. Na kwa hivyo alianza kuabudu. Lasting life. Life that is enriched by the blood of youth and the soul of man. Yeah. Mimi sitakunywa mvino. Mimi nitakunywa damu ya binadamu ili niweze kurudi kuwa kashugua. Na mtazamaji usije kasahau hichi ni kikombe ambacho yaaminika aritumia Yesu Kristo. Kwa hivyo naamini hapa basi bila shaka pale akitumia chile kikombe, hapa basi bila shaka pale ataweza kufanya nini? Anaamini akitumia chile kikombe, ataweza hapa basi bila shaka pale kurudi msichana. Na ni kweli ukicheki utaona mama yake Modred ameweza kuzeeka. Alikatwa mkono yule mrembo. Katwa mkono. Kisha damu yake ikatiliwa hapa basi kwa kikombe design kama hiyo. Damu ikatiwa kwa kikombe design kama hiyo. Kikombe kikajaa kumaanisha obvious umemuua yule msichana kisha alikuwa mzee mamake Modred akakunywa ile damu akaikunywa ile damu tisani kama hiyo nitakuja kuona vizuri sana baada ya kukunywa ile damu anarudi kuwa msichana unaona kwa nini kwa sababu ametumia chile kikombe lakini angekunywa maji ama akunywa uji ai ama akunywa mafuta itakuwaje sasa badala ya kunywa kitu kama vile uji maziwa ama kitu kama yogati badala ya kunywa kitu kama hiyo anakunywa damu ya binadamu na ni kweli anarudi gashugwa ndio huyo amekuwa msichana kwa kutumia kikombe ambacho Yesu Kristo alikitumia Haleluya Akakunywa damu ya binadamu Na iliyosalia akapatia mtoto wake kwa jina la Modred Mtazamaji kumbuke kwenye mwanzo mwanzo wa sinema Modred alikuwa ameongoza kikosi cha kungoa babake mamlakani. Babake akawacha amemdunga. Kabla hajaikata roho, mamake juni mchawi akampa damu ya binadamu kutumia chile kikombe ambacho kilitumiwa na Yesu Kristo. Modred akafufuka. Na Modred akaenda kuzeeka anapatiwa pia nini? damu ya binadamu ambaye anaikunywa kutumia kikombe ambacho kilitumiwa na Yesu Kristo kwa hivyo kumaanisha hapa basi ndiye huyu Modred bado hajaonyesha sura yake lakini hapa alikuwa mzee sasa amerudi kijana check maneno wololo yaye alikuwa mzee lakini sasa asharudi kijana tayari na eneo hii ni e, mara kwa mara wanaua wasichana wadogo especially wale bikira Kwa utapata huku wasichana wengi wanakimbia kupoteza ubikira wao. Ju wanajua kikamatwa. Wata wawa. Ah, mkuu um, wanajeshi aliweza kuitwa. Modred akamwambia sikiza. Nasikia nyinyi hata dhahabu zimeibiwa. 
Mbali na dhahabu kuibiwa. Nataka ujue siwezi nikakuwa mfarume. Kabra sijapata hapa basi ex karaba. Hata kama mimi ni mtoto wa mfarume, no. lazima niweze kuipata ex karaba ili niweze kuteuliwa hapa basi kuwa mfarume na watu wote kuninamishia na kuwa na nguvu zenye ambazo mfarume anafaa kuwa nazo. Na kwa hivyo wewe kuwa kama general. Nataka utafute mwenye aliweza kuiba dhahabu. Umwadhibu yeye na majirani wake na marafiki wake. Ginyarata wake. Baka marafiki wake. Eh ndio. Uwadhibu huyo mtu, majirani wake, marafiki wake, watu wao, ngombe zao, punda zao, panya zao, funza zao hata inzi. Hata menyo yote yenye karibu na wao yadhibiwe ili iwe funzo kwake na watu wengine wenye tabia kama hizo. Leo giri mkubwa. Ni nimesikia baka inzi tuzitese. Inzi unaweza itesa namna gani for example? The theft. You have three days to recover the clock. Uko na siku tatu. Days my king, but that's Uko na siku tatu. Uniletee hizo dhahabu. Failure to that. Nina kumaliza. Now get up. Oh, and Lord Antonius. Na kisha kafahamisha wacha ni kufahamisha Lord Antonius. Mimi sipatiagi mtu nafasi mbili. Nafasi na kuaga moja tu. Moja tu wakati huo huo. Ah, uh, Owen ana priagara zenye hizi ndio huyo. Nakumbuka Owen ndiye aliweza kuiba hapa basi bila shaka pale zile madhahabu wakuwa na best yake kwa jina la Hari. Oh. Wanaendaga wanadanganya wana uh, 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 mabibi za wanajeshi wakubwa kisha wakiwadanganya nini hapa basi na mapenzi wanaiba dhahabu. Kisha wanakuja hapa kukunywa kama nyweso. Owen huyu ni mamake mlezi. Ala mwanzo Owen hata hajuagi babake ni nani na hajuagi mamake ni nani. Punde si punde. Masoja. Yeah. Oh. Hakuna cha kutoroka. Yaani nyinyi mumiangalia pahali ambapo mnaweza iba mkakosa. Again boy. Hmm? Mbaka kibeti cha dhahabu kikapatikana hapa. Ah, he. Yaani mnakuja kwa wanajeshi mnaiba. Sorry. Mommy will say you. She's not my mother. She's not my mother. Akawaambia cha nini she is not my mother lakini mfuko wa dhahabu ndio hizi. Kadhaa wametumia. <laughs> Mama akawaambia cha nini na mimi? Right? Akawaambia hawa vijana wako wanaiba kwa ikuru. Mbali na kuiba wanaiba mpaka mapenzi ya wakuu wa wanajeshi. Aya. Maieta monoya. Hawa ni wezi ambao lazima sasa waweze kukabidhiana na wao. No. Hati wanaiba mapenzi. Mapenzi ni kitu invisible. How can you steal invisibility? <laughs> utajua utajua ujui. Huyo kamalizia. Ai 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 ai. Na hiyo changani tamu. We mukoro. Mukoro e. Huh? Unasikia venye unapika ka 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 rofo tamu. Kwenda wewe, unaniita mukoro, ngole tange kole mira. You brali. Shogwa. Na na mnaniita mkoro. Ni hapo una demo koro. Amekasirika sana. Kijana wetu naye alikuja kakamata na akawechwa pale akawekwa pale mapo bed vinaweza kuwekwa. Ah shalala. Na kisha timai hapa basi wakafungiwa design kama hiyo. Mwanzo Modred Richard na kuwa haja teuriwa rasmi kuwa hapa basi mfarme yeye ashatengeneza kikosi chake cha uongozi. Anagojiaga tu aweza kupata ex karaba na kisha timai aweze kuwa sasa kiongozi rasmi. Haya kijana wetu aliweza kwa kuingilia ara za nyumbizi Owen. Ndipo alichunguliwa na mudhe akamkumbuka. Wakati yeye alikuwa anajificha, walipatana na yule mudhe, akamwambia I know you. Ninakujua mudhe. Hey. Wewe. Well. Hey, I know you. Ninakujua. Are you okay? <clears throat> ah ah ah, chile kidonda pale mapa aliweza hapa basi kudungwa mpaka kimeanza kupoza Se. We. Olea. Fuck off. Toka kora kabisa. Lakini kumtazama 
akashindwa na akamuuliza we nisha kuona wapi but kutazama ndio aliona hapa basi huyu mtu anafanana na nani na king other akamwambia i know you hata wewe ninakujua nishaona mtu anafanana kama wewe we masoja huyu mtu anahitaji maji bwana atakufa amevunja damu nyingi sana tunazama kitu gani nataka maji eh Puh. hakuna maji ya kupatia wagora hata wewe unaweza kuwa maji akarushwa akagoga bouncer na akamwaga maji ya bouncer he 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 bouncer akasimama wewe unasikia gafauro wa security ha unasikia gafauro wa security na unamwaga maji yangu ha akanyongwa maskini kijana wetu lakini mzee alikuja kumsaidia mwanzo alicheka kwa na huyu kijana atauawa kama mzee Bedvin alikuingilia kumbuka Bedvin is an ex a, a soldier check this sign alikuingilia inda 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 aka faur wa security akawacha resign kama hiyo akuwa amerigoya <laughs> na sasa hiyo mzee ako na injury kama tu naye nikusikiza eh nimegogwa nikasikia kama Masai merudi nyuma ana atika fangi Masai merudi nyuma. Eh, Sidio, huyo huyo Faro wa security ile kunigoga amenigoga. Nasikia Masai merudi nyuma kwa saa tano saa nasikia kama ni asubuhi saa moja Lazima 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 Masai merudi nyuma. Kaangalia Faro wa security. He. Akamuliza old man, what did you do to him? How did you do that old man? You call me old man na kumaliza. Old man again and I'll show you. You call me old man again and I'll show you. Usijaribu kuniita mtu mzee. Mzee ni nani? Ha? Huh? Unaniita mzee ni wapi unaona nimezeeka? Okay, lakini mimi kusema kweli naona Masai merudi nyuma. Masai merudi nyuma. Masai irudi nyuma. Acha Masai karudi nyuma. Najua vijana ile bagi mnavuta mnavuta bagi gina la mnavuta bagi gine yenye imetubukizwa kwa shangaa alafu ni kama imewekwa mgoka ha sasa inaweza jerudi nyuma ni kama kusema leo ikue jana dai wako utaki bas sasa hata ni wakati umenena vizuri leo ni jana leo ni jana hakuna ati nini leo ni jana Nimegogwa nikajua leo ni jana. Alliance. Hiyo lazima hiyo siwezi kuwa nimekosea. Hiyo hesabu hiyo sio ile hesabu tunasemaga 1 plus 1 is 2. Hapa ni 1 plus 1 it must be 3. Juku na plus hapo katikati. Unahesabu baka plus. Kwa hivyo hiyo ni 3. Haiwezi kuwa leo ni leo, leo ni jana. Acha nikwambie kijana. Mnaambia kwa na afro bagi ni baya lakini nyinyi mkiabua bagi ni baya mnaogeza baka mgoka sasa mgoka ni kutafuna unatupa sasa nyinyi mnavuruta na ndio mnaharibikiwa na maisha unaona mimi napiga huyo faro bouncer na wewe ni kijana mdogo wa miaka 19 na uwezi jisaidia kwambia kijana venye nasikia uchugu <laughs> Askia uchugu kidogo baya sana. Uh, lakini hapana. Hata sasa leo naona imekuwa juzi. Mimi naona leo imekuwa juzi. Sio kupenda kwako ni ni hiyo bagi. Ni hiyo bagi. Hiyo bagi. Bwana umeletwa huku. Nipoje moyo tukamwambia mimi nimeletwa huku kisha na maana nimekuwa nikiiba dhahabu kwa wakuu wa jeshi hata wewe hata yani unaenda kwa wakuu na jeshi na unaiba dhahabu ndio ni venya tu bangi na tuonyesha sasa toko kikaate leo ni 
nimesha sikia mambo mingi lakini yako menistua ebu ebu, ebu kuja hapa mzee niko hapa sasa unaniambia nikuje hapa na niko hapa kumbi ukuja hapa mbele yangu ukichoa venye nasikia matubo nimevuja damu sasa nasikia ni, ni kama tadha ndio inatoka ya 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 kuja hapa mbele yangu kijana kijana kuja hapa mbele yangu uniangalie uh, ukiona tadha ikitokea kwa mapua unajua nimenye nasikia vibaya bana uh, tadha kuja hapa mbele yangu kijana kuja hapa niangalie niangalie wakati alimwangalia kijana ndipo alikumbuka hapa basi king adha akimwambia i got another one niko na mtoto mwingine ambaye ni nizana mama mwingine huko pande wa nje there is another child hapo nipo sasa made vinarijua the other child ni huyu owen the other child ni huyu owen ashalala ndipo made vinarimwambia sasa lazima uweze kutafuta hapa basi bila shaka pale nabii frani ambaye anajulikana kama vile mori lazima utafute nabii frani ambaye anajulikana kama vile mori mwanzo after 18 years you are here mbele babako akidedi aliniambia hapa basi kuna kijana frani kuna mtoto mwingine ambaye amepata hivi karibuni baada kujua modred wa kuwa hapa basi bila shaka pale na mama yake walikuwa na evil plan you are the king kabro hajaongea zaidi kijana akakujiwa kisha hapa basi Medivine akamwambia tafuta mudhaa kwa jina la Mori Medivine Look for Mori Give me my king Merlin tafuta Mori For Merlin tafuta mtu kwa jina la Mori Mori akagongwa kaanguka karibu na soja wakati wao naye kijana aliletoa <laughs> Mudhani akacheke kwa napa kuna mtu akona uswadi. Unaiba dhahabu. Mbali na kuiba dhahabu. Leta uswadi. Leta uswadi. Mudhani nyang'anya huyo hapa basi bila shaka pale soja uswadi kisha akamaliza. Yule mudhani anakuaga hatari kubwa sana. Uh. Unaiba dhahabu. Mbali na kuiba dhahabu, unaiba mapenzi ya mkuu wa wanajeshi. Hmm? Huyu, wewe. Wewe unajua wewe ni bibi ya mkuu wa wanajeshi. Wewe wachana na huyo bibi yako. Haya. Ati ni wachana na bibi yako. Eh, wachana na bibi yako ama uone vya nataka kufanyia. Oh, <laughs> yani ginyaruni ile ile mtumia wako wale huu. <laughs> Unaenda hivi sasa yani ginya okole ya mtumia wako yani unasaidia bibi yako ndio ukigonga bibi yako utaona hmm. ukigonga huyo bibi yetu ati yetu oh sasa bibi yako amekuwa bibi yetu ha huwa maso jana wao ni wakati wanajua hapa basi bila shaka pale ati sasa uh, mudhia anataka kutoroka ololo ya ye lakini mudhia alicheki akaona kulingana na venye ameumia it is better to die than to suffer bedevin aliamua kujimaliza mwanzo ameumia vibaya sana kijana wetu na yeye alitandikwa huko na bedevin aliamua kujidunga kujitambariza bedevin aliamua kujimaliza cheki maneno bedevin kisha naye mmoja akamwambia wewe ukafanya mtu aibe mapenzi yangu we you will die huko kijana wetu anamwambia hapa basi anawaambia hawa nyinyi kama ni kuniua muniue mapema mapema Bedivin na yeye kabla hapa basi hawa walinzi wafike akajidunga mama na yeye akadungwa kisu mm. kwa kuachilia mapenzi ibiwe oh. sasa kwa nini uwe mtu kwa sababu kama hiyo sumuachi aende Mwenye alifanya mapenzi aibiwe na dhahabu zibiwe akauawa. Kijana wetu na yeye vile vile akadungwa kisu. Cha tumbo. Wakati alidungwa aliona mnyama fulani kwa jina la Jaka. Alidungwa design kama hiyo. 
mamani kuisha maneno jamaa wetu vile vile ni kuisha maneno bedvere na yeye alijidunga kisu kujitambariza bedvin karash mamani kuisha maneno kijana wetu na yeye vile vile akadungwa kisu kutambarizwa kwa muda wa miaka 19 wamekuwa kinyanyasa raia. Kwa muda wa miaka 19 wamekuwa kitumia watu vibaya. Kwa muda wa miaka 19 wamekuwa hapa basi wakimaniza watu. Kwa muda wa miaka 19 wamekuwa hapa basi bila shaka pale wakimaniza wadhe. Kwa muda wa miaka 19 wamekuwa wakiua watu. Wakitoa wasichana kafara. Hawa wafuasi wake Modred wamefanya uovu mwingi sana tena zaidi wamefanya uovu mwingi sana hapa basi tena zaidi kijana baada ya kudungwa kisu basi aribebwa desene kama hiyo na wakaamua kumrusha pale mtoni check maneno wakamrusha mtoni lakini kumrusha moto, mtoni hali ya hewa ikageuka okay let's go mbona hali ya hewa inageuka Kusia ni kado ya adhuri ya mai na ni ya adhuri ya adhuri moku <laughs> Wanda ya tuwa huyo jamaa menyaba unyaba wanyi mekufa Na hapa kuna jaka Baada ya kijana wetu owe ni kutupwa baharini ya kiwa hakika basi wame mutupa kuwa mededi Ye ya likuja pari watu wana kujaga wakikufa Ndiya uyo We Goma ni dile waku hmm? anaitwa shetani wa, shetani unjua mimi sio wako mimi ni wabiguni na kwa hivyo nitoe huku kuna giza nipeleke kwa yako kwa yako lakini punde si punde akachomoka yule malaika kwa jina la sirens akaambia kijana wetu sikiza wewe hautakufa siku yako akukufa ijafika that depends on what you want Unataka kukaa umekufa ama unataka kurudi huko? Hainugi adago kuwa kwanza wewe kwenda Adumade na unataka kwa goma. Kabua basi. Huu swadu unajulikana kama vile ex caraba. Nataka uchukue na uutumie kuangamiza uovu wote duniani. Mimi ni maraika kwa jina la Sirens. Huu swadi unajulikana kama vile ex caraba. Wewe ni mteule. Uliteuliwa kuja kulidhi babako na ni wakati wako wa kukomboa watu kutoka kwa utawara mbaya wa Modred ambaye ni bradhako wewe ni mtoto wa mfarme chukua uswadi na utumie kufanya mamba tu mazuri na kukomboa jamii yenu. Usiwahi utumia huu swadi kwa uovu wa wote ule. Ex Caraba is a holy sword. So, do uli. Heo do taramenya. Nimekufa ama niko uhai. Malaika akaenda. We! Huku ni wapi? Leo mali. Noto do kwana ta kwa goma uko siwezi kutaka kukaa. Hmm? Pale kuna giza namna hii. Hmm. Kini jina mapatiwa kibarua. Wacha nirudi duniani. Nikafanya kibarua. Alitupwa baharini lakini pale alitupwa basi maji akaondoka. Kutokana na nguvu basi za Mwenyezi Mungu maji akaondoka akabakia sasa pahali yalipo hakuna maji. Haya sasa naye gethe GD huyu. Ah lake gwele gurwe si yagita naenda kuwinda uh, ameshinda kiwinda nguruwe amekosa sasa anaenda kutafuta samaki. Ndio yuko gethe ji. Akaona mtu na uswadi. Haya. Mbona nado manegeta kwa kanyuba? Sasa huyu amekataa kujaga nyumba, kujaga kukaa hapa. Hmm? Hii watu wamekuwa na uvivu. Yaani badala mtu aende akajege nyumba unakuja kuraraga hapa kado. 
Ha? Vijana wa siku hizi wamekuwa walezi sana. We Amuko kajege nyumba uwezi akaona uswadi. We Hmm? Kama kusikiza. Akaangalia watu wasione akimupea pumsi wafikirie ni wale watu wa tabia baya. Ah, uyu uyu wako uyu kulala uyu. Eh hey, jamani amuka. Ah, haya. Alifufuka. Wewe tafadhali. Siku anakupora. Ni venye nimepata umerana hapa nikashidwa kwani uwezi yendo ujenge nyumba kwa tale kwanyu. Umetoka wapi? Ah nimetoka biguni. Ati biguni. Eh. Ana maage dhiwa matu ine. Mtu kama wewe unaweza karibia eh nyuma matu ine mimi nimetoka biguni saa hii. Okay, umetoka biguni. Haya, sawa. Watu wenye anatoka biguni ndio wanaranaga hapa. Na jamaa kaona inidiale tedi ule uswadi. Haya. It's a work. Akaona uswadi alikuwa nadhani ni mchezo. Alikuwa na kidonda kumbe kimepona. Uni uswadi wako? Ndio. Hai. Ee. Uswadi ni smart sana bana. Eh, eh, nikutolee. Ndio toa. Wewe ni nini unanyamba nyamba ovyo ovyo? Wacha ni wache. Ni wewe umeiweka hapo. Ndio hapana, ndio hapana, ndio hapana, 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 ndio, ndio hapana. Okay, wewe uko na mambo tofauti badala ya kujenga nyumba unaraga hapa. Huu swadi nao sijuli iweka hapo namna gani. Na shida wewe ni mtu wa aina gani? Maro naniambia tumetoka biguni. Uh, watu kama wewe kukaa na wao ni okay, wa, 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 mimi acha nikawide guruwe na juguruwe zimekosekana, acha niende nikatege samaki. Goire. Samaki kutega sio mchezo. Haya. Samaki 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 jo. Dedededededede kamongo 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 anatafuta samaki aina ya kamongo wololo yaye ashalala acheki maneno kijana wetu ni anashidwa sasa hii uswadi eh eh ni kuota lakini anashindwa nimeenda nikuwa nimedungwa nime nimekuja nimepona huyu jamaa amejaribu kuvuruta huru uswadi ameshindwa akienda kuchukua anasikia kule hapa basi radi na magurume anasikia radi na gurume bado yu muoga huyu kijana wetu uswadi unajulikana kama vile ex karaba anatazama jua naona mawingu yanakaribia lakini anakumbuka ule uswadi aliambua uchukue hapa basi na nabii ama na, na maraika yaya kwa nakukuza kapigwa shoku haya mm? ah we ni, ni, ni mvua tu ni kunyesha kwa ni kunyesha ni nini ya kelio kura hey, ne, ne, bura lakini ule uswadi uko na nguvu zake mtazamaji. Ex Karaba. Jamaa wetu aliuchukua kisha kaelekeza juu. Santa, kwa na radi. Gurume na radi. Hello. Oshalala. Na ndipo hapa, huyu jamaa alicheki akaona ya 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 huyu ni mfarume. Huyu ni mfarume. Mwanzo wa farume tu ni wanashikaka ule uswadi. This is an ex Karaba. Ari mtazamaji akamwambia my king. Nipatie kanja ya kufagia state house. Pole kwa venye ambavyo nimekuambia mambo mingi. My king. Ex Karaba. Akaiweka stare kama hiyo. Mo nene. Mo samaki, mo samaki. Mo farume, mo farume. Mo farume nipatie kazi ya kufagia state house. Amuka. Wewe ni rafiki yangu. You are my friend. Haya. Mimi ni rafiki ya mfarme. Lakini jamaa wetu anajua ndio amepata uswadi, but kuna kibarua kingumu sana sasa mbele yake. Owen, kuna kibarua kingumu sana mwanzo sasa hapa basi kukabidhiana na uh, uh, Madrid. Itakuwa kibarua na ambacho sio kibarua kichache. Mwanzo ule naye Madrid, mamake akona kikombe ambacho Yesu Kristo alitumia in the last supper. Ashalala. 
wololo yaye cheki maneno na kwa hivyo kukuingilia basi stara kama hiyo akapata kumbe maskini besti yake kwa jina la hali hawa masoje wanafanya mazoezi ya urengaji shabaha na yeye just imagine wanafanya mazoezi ya urengaji shabaha na yeye ah kidogo wacha wa muone jamaa hicho alijitokeza nyinyi i told you i'll be back we sio mtu tuliua si tulikuua ujunge mtu niye we 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 rogo mukore apana u jamaa tuliua we kuta yeye kama u oi na sinasikia mkisema mlimuua mbona ako hapa lakini sasa ako na ex karaba hata kama hajawahi pigana kwa maisha yake yote sasa ako na ex karaba for the first time anatumia uswadi kupigana kijana wetu lakini ile ule uswadi uko na nguvu ala ai ni kupigana ama ni kutoroka wa a sha alala kumaningo haja wai to me uso wali lakini for the first time ameanza kutumia akaduga huyo mguu oi we mukoleo lia we ni wale aga irio nyingi mukute mukute wedi unakuraga chakula mingi mhm wakaanza kumzingira ai mukute wewe unasema wewe mkuta mimi nataka kutoroka mimi tena nataka ni kutoroka kata huyo barabara asante sana kijana wetu ala barabari pose kibisha mwingine ai wololo ya ye mumeishi kunyanyasa wa sei wetu mumeishi kunya kunyanyasa watu wetu sasa mtapenda ai ai hivi tutaendelea kupigana kweli kujeni this is the ex karaba huyo akadai mimi mimi nitatoroka huyo tumbo santa huyo mwingine vile vile katwa mudomo ari katwa mudomo disini kama hiyo hiyo uh, sio disia kawaida mtu anatapika oiro kisha kacheki yule mwingine akaamua kumfanyia namna gani tazama ashalara na moja ameamua kutoroka kabisa kabisa moja ameamua kutoroka cha kikweli Ha, ni dadhi kuga mimi ni wakwenda kusema mimi wao kana ni wao wetu waga weoro me unatoroka na vanyo unajifanyaga wewe ni mkali mbona mm, unatoroka nani ni naomba unisamee hakuna wakati mlikuwa mnaniua amuku nisamehea kisha dungu wa uswali chokeo pane wa nyuma kumaliza moyo inshallah haya cheko manino aritapika hapa basi tadha design kama hiyo kumalizoa mnawizaje chukua rafiki yangu kisha muanze kufanya na yeye mazoezi ya urengaji shabaha maisha ni mwake hajawahi pigana maisha ni mwake hajawahi pigana na mtu yoyote but for the first time he has killed so many people using the ex karaba asante sana akitumia ex karaba ameweza kuangamiza hapa basi bila shaka para watu wengi zaidi na kisha timai hapa basi bila shaka para kakuja kachuku rafiki yake kwa jina la hari wo oh, yeye yeah, yeah. hari ni rafiki na walikuanga basi wameishi kama mandugu but aliuawa kinyama kabisa huyu na yeye ai huyu aliamua kwenda kusema unaona venye anakaa uh, mtu wa red anaitagwa mutune mutune mbio mbio mutune mbio mbio wa shalala kuja kufahamisha hapa basi generali kuja kufahamisha generali venye mambo ya review we ni kubaya enter general 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 acha nikwambie tukaua mtu baada ya masaa kadhaa akafufuka kukuja anakuja na uswadi ingine inaguza mtu anaanza kutapika tadha sitaki ndoto ndoto una una unakuja kunambia venye uliota tiga goma munene no 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 tiga goma <laughs> wakati huo huo modreda kafika we tune mtuune unaona venye umekuwa mtu wa red mbona huyu mtu anakuwa mtu red red hivyo kwa sababu anaitawa mtune anaitwa mtune 
we mutune oi mutune oi munene umeona nini ha? mutu aliyekuwa amekufa huyo mtu akafuvuka kukuja akona uswadi yenye inaguza mtu anatafika anatapika tadha oh uswadi eh hey, akona uswadi ukiguzwa na huyo uswadi una, unatapika tadha alafu wewe mbona hujatapika tadha eh hey, kora hey, digakwe oh, ukapatea diuzi kufe ndio okay siku yako ya kukufa ilikuwa imefika kwa hivyo unakufa saa hii karash akamanizwa modreda <laughs> na kisha modreda kada hii fasta fasta basi mnasha kapare kutarishwa wasi waende wakamtafuti hapa basi owen kwa nini mwanzo modred anajua that is the ex karaba sword anajua mara moja huo ni ule uswadi wa ex karaba anajua hapa basi ni ule uswadi wa ex karaba na angependa sana kuwa nao huyo modred mwanzo huo uswadi ndio tu unaweza kukufanya mfarme ara za nyama hizi siku za nyama hizi kijana wetu naye aliweza kufunga mwili wa abeshte yake na ngonia disini kama hiyo na kaivyo kama basi kuzika kwa heshima alianza kuvuruta disini kama hii huko basi akitafuta pahari ambapo ataweza kuuzika vizuri irikisha hapa basi awe amempa heshima awe amempa heshima yule rafiki yake wakati ambapo alikuwa anafanya kile kitendo hapa napo bishi brasha kapare modred yuko njiani kukuingilia mwanzo modred anajua vizuri sana wakuwa na mamake kwamba na kweti ule uswad ndio tu unaweza kukufanya mo a, a, mufarme ara za nyama hizi ana wakati huo huo wakafika na kupata kijana wetu ana modred anajua vizuri sana kuhusu ule uswadi na kisha jana ronai ndio huyo kadai i want you to hand over the sword kuliko tukutandike tupatie wewe uswadi ni jamaa ito akamwambia mtawacha nizike urafiki yangu son of arthur i am modred son of althea me too pia mimi ni mtoto wake king arthur so bring that sword hata mimi ni mtoto wake king arthur kijana wetu aliwanza ana ni mali ya pili kutumia ule uswadi kwa hivyo this time round ako na ujuzi kiasi this time round ako na ujuzi kiasi kuliko last time asante sana why general ha wewe kijana juzi tu ulikuwa kwangu ha nikaambia watu wakuue wakashindwa waka kukuua akaendelea lakini kijana ako na uswadi chunga sana general inda miss we kwa kando general kisha kukatwa kichwa katwa kichwa kimadharao kimadharao sasa alikatwa kichwa kimadharao mwili bila kichwa kisha sasa modred akakuingilia wewe uko na ex karaba you... na sisi tuko na kikombe chenye Yesu alitumia na kwa hivyo ni kumaanisha tutakabidhiana na wewe proper lakini alimwambia hapa basi you are my brother na ulimsariti babangu venye kuhai sijui lakini modreda kamwambia ni kwa sababu mamangu ako na kikombe ambacho kilitumiwa na Yesu Kristo Nikikufa ninafufuka. Nikikufa ninafufuka. Nikizeeka ninarudi kijana. Nilikuwa hivi 19 years ago na niko tu vivi hivi. Tuwe na sasa. Ikabidi katambe kumbuka sasa chenye ambacho hapa basi Modred anataka. Modred anataka hapa basi ule uswadi wa ex karaba. Mwanzo, huu uswadi unakaaga na mfarme. Huu uswadi unakaaga na mfarme. Ai, ala. Katoa. We kwa kando. Modred alikatwa katikati ya tumbo. Jamaa wetu Kamina amemaliza na kwa hivyo fasta fasta basi akaamua kuendelea na shughuli yake ya kumzika rafiki yake. Akaamua kuendelea na shughuli yake hapa basi ya kumzika rafiki yake. Mwanzo hiyo ndiyo ilikuwa imemleta hara za nyowizi. Na akaendelea na zile shughuli. Lakini Modred hakudedi. Modred hakudedi. 
Ndiyo hiyo. Ingawaje kijana mwetu basi Aridhani amemua. Owen, Aridhani ameweza kumwangamiza hapa basi Modred, lakini Modred bado hajadidi. Modred ndiyo hiyo. Aliweza kuamka. Ah, shalala. Modred aliweza kuamka ile hali hapa basi kijana wetu anadhani sasa ati yeye ameweza kwa accomplish mission. Wow. Ah, nia yake kubwa ya kumzika rafiki basi iliweza kutimiza ikutemeka kisha na maana aliweza kumzika vizuri sana tena zaidi aliweza kumzika vizuri sana tena zaidi hapa basi bila shaka paro leke jana kumwambia ndivyo hivi basi mimi sina lingine ambalo naweza nikakutendea kwa rafiki yangu tumekuwa pamoja tumelewa na huyu mama pamoja tukakuwa pamoja na kadhalika na kadhalika na kisha sasa hapa basi umededi sina lingine ili kukuacha tu uweze kutomoka ah Modredi na yeye wakati alifika kwa mamake. Mamake kama alivyo kawaida, aliweza kuchukua bikira mwingine mmoja. Akamuua. Aretukua bikira mwingine disini kama hiyo na akamuua. Na kisha hatimaye hapa basi bila shaka pale fasta fasta akachukua ile damu kumpatia Modredi. Yaani mamake Modredi kumbuka na kuaga ni mchawi. Ni ili kukaa akiwa yang, ili kukaa akiwa hapa basi bado ana umri mdogo anakunyoga damu ya binadamu ambao ni bikira kutumia kile kikombe ambacho cha ameneka basi hicho kikombe kilitumiwa na Yesu Kristo ashalala wololo yaye na kisha kamwambia mama yake sikiza i have a brother how comes ni vifaa tu kuwa mimi ndiye mtoto wake king arthur itakuwaje sasa niko na brother na huyo brother kwa na huyo uswadi na akiwa na huyo uswadi ni kumaanisha pia anaweza kuwa mfarume sasa naye kijana wetu alikuja kuuliza huyu mama yake mlezi eh konywa akarufu i've never seen you drink before i have never seen you drink before <laughs> sio kusema ati si kunywagi kanini tikoru si umeokoka sijaokoka tubo nimeokoka moyo na si pobe tada igia kwa moyo iharibu moyo hapana kuokoka ni roho ya mtu na grode kire yago si unajua hivyo <laughs> kada kwa sio kabaya mtoto yangu lakini alikuja kumuuliza owe alikuja kumuuliza hapa basi mama did you know my parents did you know my parent urujua wazazi wangu lakini mama ndio akamwambia sikiza ulitupagwa na mwanamke fulani hapa ukalia ukalia nikakuchukua na nikakulea lakini si hiyo ni kumaanisha mimi sikuwahi jua tu wewe ni mtoto wa mfarume nilijua lakini nikanyamaza kisha na maana hata kama sikukuzaa nilikulea na kwa hivyo mimi ni mamako. Na yuko na maana nilikutakia mazuri. Na singependa hata watu waweze kujua wewe ni mtoto wa mfarume. Mwanzo akina Modred wangekuua hata kabra. Hujakuwa kijana mkubwa. Na ndio sababu sikuwaitaka kukwambia. They beat and killed me. Lakini akamwambia wacha nikwambie nilidungwa kisu nikatupwa mtoni. Kutupwa mtoni nikapatana na maraika ambaye aliniambia mimi nafaa kuwa mfarme nafaa kuokoa watu wetu kutoka kwa utawala mbaya wa Madrid nikapewa huu uswadi na nikaambiwa huu ni uswadi wa ufarme unajulikana kama vile ex karaba mama anamwambia hapana you are not a warrior Pia hata ukua kipi huku anapigana na zile vipi zingine itakuwaje sasa umeambua uwe warrior lakini kijana wetu akadai Mungu amenichagua kuokoa watu wetu lazima niweze kuokoa Huyu mchawi na yeye yani mamake Modred yamekasirika zaidi kujua kuna mtoto mwingine na kwanza ako na uswadi Na ule uswadi ndio una proof wewe unafaa kuwa mfarme. Na watu wakijua Owen ni mtoto wake King Arthur na ndiye ako na ile ex koroba watamuinamia. 
na atakuwa mfalme mara moja. Kitu na jambo ambalo hapa basi huyu mama hawezi kataka. Kwa hivyo mama Rida ilazimu atumie nguvu zote basi za kiuchawi ambazo wako nazo, watafute na wachunguze na wajue pari mapo huyu owe na ripo, wachukue ule uswadi. Mbele, ule uswadi ndio unasimaga ni nani atakuwa mfalme. No. Ule uswadi sasa. No. Ule uswadi ndio unadita mainegi hapa basi ni nani atakuwa mfalme. Na kwa hivyo ni kitu ambacho hapa basi bila shaka pale huyu mama hawezi akataka watu wajue. Naona? Mwanzo watu wanajua hapa basi a, 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 Modred ndiye mtoto wake King Arthur. Lakini ni venye hana uswadi. Kwa hivyo hawezi akatangazwa kwa mfalme rasmi. Na sasa kijana wetu kuwa na uswadi itakuwa noma sana. Lakini mama alimwambia usijari, wewe ndiyo mtoto wangu na wewe ndiyo utakuwa mfalme. Nitatumia mbinu zote na uchawi wote ambao ninajua. Nihakikishe hapa basi wewe Madrid umeweza kuwa mfalme. Mwanzo siwezi nikakubali Owen ameweza kuwa mfalme. Ana, sasa Owen akaanza kutafuta usiku na mchana. Owen anatafuta usiku na mchana hapa basi na warriors ama masoja wake hapa basi huyu Madrid. Wakitaka kujua pari alipo. Lakini yeye alirudi tu pale nyumbani na akatulia. Na akaendelea kukaa hapa basi na ule mama yake mzazi. Ilikuwa ni siku nenda, siku rudi. Sasa cheki naye mama kutumia uchawi kuchunguza pahari jamaa wetu alipo. Cheki kutumia uchawi kuchunguza pahari jamaa wetu alipo shasha anatumia uchawi kuchunguza pahari ambapo jamaa wetu alipo anatumia uchawi shasha kijana wetu naye anakaa tu kama mtu wa kawaida mwanzo he's just a humble guy alala yai amekuja kuvunja kuni lakini sasa cheki uchawi cheki nguvu za uchawi AC ebu tazama nguvu za uchawi cheki nguvu za uchawi mama anatumia uchawi <laughs> Cheki sasa uchawi mpaka macho inakuwa nyeusi macho inakuwa nyeusi akitafuta kijana hapa hali alipo ah ah nimejua pahali alipo nimejua pahali alipo umemuona ndio nimemuona umetumia google map sio google map ni uchawi map uchawi map ndio eh he tutampata namna gani mm, okay akajua huu jamaa ni mwanaume na ni kijanae wacha nikuoneshe venye tutafanya kuna masisters wawili ambao wako hapa waliitwa cheki masisters wawili waliitwa ambao walikuwa gahara za nyowizi wale masista wote wawili waliitwa mmoja akachukuliwa na kumbuka wanajukuaga vizuri sana wanajuaga vizuri sana kuwa bikila uitwa uletwa gahara za nyowizi hiyo kitu kingine ambacho utafanyiwa ni kumalizwa huyu akaambiwa kama unataka kuokoa sistako kumbuka ni masisters Uende udanganye Owen unampenda. Umpatie pombe ya lewe, uchukue huo uswadi unilete. Ufanye hivyo faster. Kwa hivyo sasa yule manzi alikuja mbio mbio mwanzo alihadithiwa mpaka ama aliweza kuelezewa mpaka pahali ambapo kijana wetu alipo. Kwa hivyo akakuja akasema yeye anataka bwana. He mama kamwambia karibu. He Maisha ni mega atia. Demo ametoka tu na huko na hafiche anasema nataka bwana. E, ona ndile mtumia. Hata mimi sina bibi. Okay. Tuoge mambo ya kuoana. He kwa majina wachana nayo. Kwa lika ni msichana. Kwetu wachana nako. Kenye nataka ni bwana. Haya. Ehe. Na na napenda mtu anakunywa kawaini. Mwanza naangalia uswadi jamaa nadhani ni yeye anaangaliwa. Juu hakuna kitu inasubuaga wanaume kama mademu. Sasa jamaa yetu amesikia kuna mtu anataka bwana. Sistake naye ndiye huyo. Akamwambia simulisema sistangu aende aende uswadi amuta niua akaambua pole tunahitaji damu tunahitaji damu sana sana ya kusaidia Modred ili Modred asikufe kwa hivyo usijali sistako tunajua tarehe uswadi lakini na wewe lazima tukuue jamaa yetu akadia kukunywa kamunywe sasa venye anakunywa kamunywe sio ndio anaona amepata bibi eh, wacha nikwambie unajui imeandikwa kwenye kitabu takatifu utawata baba yako na baba yako na mimi ndio wacha baba yako na baba yako ambao sijui ni akina nani tukuja tujenge baba kwa hivyo kama unatafuta bwana acha nikwambie pombe sio uji pombe sio uji kwa hivyo kama unatafuta bwana na mimi natafuta bibi kucha tuende ukanionyesha kwenye unakaa 
na ni kweli uko na haja na Bwana. Hawatagi uswadi jamaa wetu, hawatagi uswadi. Hata nilikwambia, mimi ile kulewa nimelewa. Siku mingi sijai kuja pombe, nasikia kama ni Christmas. Nasikia kama Christmas already imeanza. Wacha niweke uswadi hapa. Kwa sababu wacha nilikwambia pombe sio uji. Na watu mara mingi wanachidagwa kujua pombe sio uji. Sasa ya 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 pombe sio uji kweli. Pombe sio uji. Na ile jamaa akaanza kungorota. Manza akachukua uswadi akamwekelea ya kichwa. Na kisha otimai basi akaamua kuchomoka. Hiyo ndio ilikuwa imemleta hara za nyuizi. Hii ndio ilikuwa imemleta hara za nyuizi. Ashalala. Wallolo yaye. Manza akachukua ex karaba. Yaani sio tu Samson amewahi danganywa na Dalaila. Manza alichukua uswadi na akachomoka nao. Manza alichukua uswadi hapa basi bila shaka pale na akachomoka nao. Wallolo yaye. Ashalala. Manza alichukua uswadi na akachomoka nao hapa basi bila shaka pale design kama hii. Baada ya masaa kadha wa kadha jamani haya akaliyoko. Kiki kiki niligongwa kichwa. Eh, itatoa roko na nini? Kuangalia uswadi umeenda. Ex Caraba imeenda. The priceless swada. Ex Caraba manze imeenda. Sasa so, jamii hii tulishitu imeenda aje. Kaanza kuuliza watu kama wameona uda dem. Wewe, ma'am. Umeona uda msichana ambaye anataka kuolewa? <laughs> Umeamuka. Tuambia tunaenda ushamaji lini? Ati ushamaji, ushamaji ni nini? Hiyo dhoni. Odhoni gani? Hii mambo ya vijana nayo. Ha? Mimi nafikiria unatuambia mambo ya odhoni. Sasa umepata bibi. He, ni atia nawe. Mm. Ah, mrembo asha toroka anataka kuokoa dadake. Kumukania ya yule manze kuiba hapa basi ule uswadi kwa jina na ex karaba nirekishibishi kuweza kuokoa yule hapa basi bila shaka pale dadake. Ah, alichomoka na uswadi. Lakini utaona hapa basi jaka inamfuata. Jaka inamfuata. Mashallah. Manze na inae ndio huyo hapa basi na uswadi. Olole yaye. Jaka ndio huyo. Inataka hii. Jaka. Ala, manze napeleka ule uswadi sasa. Aha, akafika na uswadi. Mpaka Modred hakuamini kuona excaraba ndio hii. Okay, let my sister go. Let my sister go. Will. Akaambiwa You are the one who will go. Nipatie wa uswadi. Nipatie wa uswadi. kawapatia kuanguka mikononi kumbuka huyu pia ni mtoto wake basi king arthur basi anaweza tumia nguvu zenye zikuwa uswadi na anaweza kuwa mfarme mwanzo pia ni mtoto wake king arthur ashalala makosa sasa kumiaribika mwanzo huu kijana sasa anaweza kutawana kwa uraisi zaidi where is my sister akabwe weda wachana na sister ako you promised me to kuwa uswadi lazima tutue sister ako kafara chap chap lazima tutue sister ako kafara chap chap Oye wakaua dadake. Walikuwa mempromise watawaachilia wote wawili waende. Lakini wakati Manza alifikisha uswadi akafahamishwa. Dadako hakuna kitu muhimu ambacho amefanya lakini wewe umetureatia uswadi. Kwa hivyo wewe ndiye tutawaachilia uende. Na tukikuachilia uende ni uende fast tena speed kisha na maana ukikaa hapo ukicheza cheza sisi tuta change mind na pia wewe tutakuwa sasa huyu manzi hakufurahia huyu manzi hakupambika hata kidogo huyu manzi hakufurahia hata kidogo kisha na maana basi alikuwa anafanya hivi vyote ili kisha aweze kuokoa maisha dadake mwanzo huyu dadake is a twin sister lakini recha na kuwa hapa basi hawakumuua basi walimuudhi sana walimuudhi sana Vinye ambavyo waliweza kuua dadake walimuudhi sana. Kwa yeye aliamua kurudi kwenye meiba ule uswadi. Jua aliona kuna mtu anataka bibi na huku amefukuzwa.
akarudi mbio mwanzo wetu akarudi mbio mbio check maneno dadake ameuawa twin sister ameuawa sasa na shida tabia hawa watu namna gani baada ya kuiba ule uswadi anashindwa sana atawaambia namna gani baada ya kuiba ule uswadi lakini hai suru hapa basi moja kwa moja na jaka anafuata ha, nimekuja bado nataka bwana hayae bwana ni kweli ninataka bwana ninataka lakini nataka kuambia ukweli mimi nilikuwa nimeabua ni ibe uswadi ili sitago asija kauwa lakini tayari ameua sitago na wakachukua ile uswadi nimekuja kusema pole sana na bado mlikubali kama bibi wa iboma ama akamwambia karibu Oh, yeah. Yani oh, oh, eh? Arafu, uh, eh? Na uh, eh? Na uh, ah? Na, uh, eh? 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 Dio, dio, dio nataka bwana. Haya, wanaume ni wazuri ndugu brother dada wapenzi watazamaji. Wanaume wana roho nzuri ya kusamehea sio kama wanawake. Na akamwambia sasa kama ni kweli unataka bwana lazima unipeleke pahali ambapo uliweka ule uswadi Mwanze kufika hapa akasahau na njia Wakati jaka ilipita hapa Kaidi inaenda kutolea Wakatoroka Cheki Lakini jaka kuna pale mapo inawaelekeza Jaka kuna pale mapo inawaelekeza mwanzo sasa waliwacha kuendea uswadi wakaanza kutoroka Unaona jaka inawafuata diseni kama hiyo venye inawafuata sasa na wao wanatoroka lakini jaka kuna pahari ambapo hapa basi inawaelekeza jaka kuna pahari ambapo hapa basi bila shaka pahari inawaelekeza sasa jaka kuna pahari ambapo inawaelekeza check maneno jaka kuna pahari ambapo inawaelekeza kufika hapa mbele yao moli thank you jaka thank you jaka Asante sana jaka. Nige yako goroko, nige yako goroko. Mabo namna hiyo ni msoli, ni msoli nimewaleta, nimewaleta. You must be Molly. Akamwambia ndio mimi ni Molly. Your highness. Ni wakati wako sasa wa kuwa mfalme. Bedivere. Yes. Wewe ni wewe nilikuwa na mambo na nilikuwa naambiwa mambo yako na Bedivere akamwambia ndio. Na nimeona mafiko kuwa na bibi eh ndio akaika ni atane we Okay hai suru sita kujua mambo yenu ya bibi na bwana lakini kujeni tuna wakati wa kupoteza Hatuna wakati wa kupoteza Fasta fasta basi bila shaka pale yule nabii kwa jina la Mori akawachukua moja kwa moja na kuwapeleka kwa maskani lake Mwanzo anakuwa kana kama maskani kake ambako kakuara zenye wizi huyu ni nabii Alijua kuna mtoto alizaliwa. Na alijua one day one time huyu mtoto atakuja arazi nyuizi kuomba usaidizi. Alijua in one way or the other one day one time huyu mtoto atafika arazi nyuizi na atahitaji usaidizi. Na mtoto mwenyewe sasa sio mwingine wala ni huyu kijana wetu. Fast fast walikuja kutengenezwa supu. Coffee kwa nuga wewe. Kwa nini natupikia nini? Kawaambia msija kuna panya kubwa zinaitagwa motebei. Hiyo kikula alafu badala ya kuweka badala ya kuweka dania unaweka siafu. Ati siafu? Eh. Eh alafu kukaaga ni na kaaga na dino. Dino. Eh ni kwani mafuta itatoka wapi? Na kuna kitu kingine nataka kukupatia. Ndiyo hii. Hii inaitagwa the god's stone. Wakati Musa alikuwa anapitisha wana wa Israeli kwa muto wa Jordan. Aliulizwa uko na nini kwa mkono yako? Aliulizwa na Mungu kwa na mikono na nini kwa mkono yako? Akadai yako na muti. Huo mti wenye alitumia makiboko chenye aliweza kutumia ni choiki. Tombo chenye aliweza kutumia ni choiki. Ndicho hicho. Kiko hapa. Sasa ni Mori anamfahamisha kijana wetu. Inajulikana kama vile hapa basi bila shaka pale a God's stone. Unaona? God's stone. Tried. Na God's stone ni moja kati ya zile vitu muhimu sana ambazo ziko hara za nyowezi. 
the grill grill ni cup of christ kile kikombe ya macho ambacho ukikunywa maji nacho ukuwa umekufa unafufuka hii nayo hapa basi ni fimbo ya Musa linajulikana kama vile God's stone hii ni ya kujificha unaweza kuwa uko hapo na mtu akuoni anaona tu kivuri ukitumia hii God's stone na sasa kuna ex karaba na hizi vitu zote tatu zinafaa kuwa mikononi mwa ufalme Hizi vitu zote tatu zinafaa kuwa kwa mikono ya mfalme. The cup of Christ na God's stone Aba. zinafaa kuwa kwa nabii. The excavator. The excarab ni uswadi ambao unafaa kwa mfalme. Kwa hivyo hizo vitu ni tatu mtazamaji. Excarab, the grill ndio cup of Christ na God's stone zinafaa kuwa kwa nabii ambaye anafanyia mfarume kazi lakini uswadi haswa unafaa kukaa na mfarume mwenyewe kwa hivyo kijana wetu alifahamishwa sasa tuko na hii god stone na pia unaweza itumia kujua pahali ambapo jaka alipo mwanzo jaka anakutengenezea njia ya kuelekea pahali ambapo huyu mchawi alipo hii nayo mtaitumia kujificha uko hapo lakini mtu akuoni okay wale todo de kire mwana bi na akamwambia wacha nikuambie kitu kingine ujue mamake Madrid ni mchawi kwa hivyo watu wengine wote wanaweza kosa kukuona lakini yeye akuone juu pia yeye ndiye ile grill the cup of christ na hizi vitu zote zinafaa kuwa kwa nyumba ya ufalme na cup of Christ inaregeshaga mtu uhai. Mtu kama amekufa na ajapooza. Cup of Christ inaitaga sorry ya mtu. Uhai wako pahali ambapo umeenda kabru jaenda kabisa. Unaitwa unarudi kwa mwili wako. It can restore the death. Long after you were born she became ill couldn't look after you she came to me and asked if i would take you akamwambia unajua wewe hapa basi baada ya kuzaliwa lazima kuingia mambo ingekuwa ikiwa chini ya maji ili kusuai julikana wewe ni mtoto wa nani mbele haonge survive ungeuawa mapema sana tena zaidi lakini ilibidi uweze kufichwa ilibidi ukae na huyo mama ili watu wadhani huyo ndiye mamako but sasa muda na wakati umefika Muda na wakati umefika sasa. Yeah. Ana, wakati wa huo hapa basi bila shaka pale na sasa huyo uh, uh, Modred, dogo brother mpenzi mtazamaji Modred ame declare the war sasa. Modred ame declare the war. Na kadai sasa lazima hapa basi bila shaka pale uh, huyo uh, kijana Owen aweze kutafutwa. Haraka iweze kanavyo. Lazima aweze kutafutwa na kuuawa. Ili Modred aweze kutangazwa rasmi kabisa. Ndiye mfarme wa Scotland. Kumbuka ako na ule uswadi. Ako na ule uswadi. Mama na yeye yako ganga ni ni kuwatafuta cheki uchawi. Macho na zadhani ni mashimo. Ah. Umewapata not yet. Anamwambia lazima tumalize huyu kijana anaweza kuwa mfarme kwa njia uraisi zaidi. Tafuta huyu kij... mama akamwambia gojea. Nilimtafuta mara ya kwanza na nikajua pahali yalipo. Wow. Kwa hivyo hata saa hii nitamtafuta na nitampata. Kumbuka dogo brother mpenzi mtazamaji moderator anajua vizuri sana. Moderator anajua vizuri sana hapa basi kwamba na kwete huyu Owen ni tisho kwake. Ni tisho sana kwake. Anajua moderator ni tisho sana kwake. Na kwa hivyo anaogopa sana tena zaidi. Ashanala. Ololo yaye. All right. Na ikawa basi ndivyo hivyo oh, hapa basi muda baada ya muda basi wakitengenezewa vya kula za kukula na kadhalika. Lakini hapo ndipo sasa huyu Manza alifikiria. Dadake alikufa hivi karibuni. Na Manza nasikia the grill. The cup of Christ inaweza fufua mtu. Na ndipo hapa basi alikuja kumwambia yule nabii kwa jina la Mori, 
Mbona basi je unajua sistangu hapa basi aliwawa hivi karibuni? Mbona nisije nikatafuta chile kikombe? Ni jaribu kuokoa dadangu. Mwanzo kama ni kweli chile kikombe kinaokoa maisha ya binadamu. Kineza rudisha hapa basi dadangu uhai. This is dark magic. Akaambua hii ni mambo ya magic. Lakini akadai hapana. Tukua na hizi vitu zote tatu. Sistangu atarudi uhai. Kwa hivyo kijana aliitwa. Akaambua sasa basi lazima tuende tukokoe sistangu. Tuangane tuende tuokoe maisha ya sistangu. Naye hapa basi mmoja akawaambia hata nyinyi sijui mnafanya nini araizi mimi ninabii kazi yangu ni kukaa hapa. Hii ni ngao. Ina nguvu zake pia. Hakuna uchawi unaweza pita kwa hii ngao. Hizi ni kinga za ufarme. Ni sasa juu ni mtoto wa ufarme lazima tuweze kukupatia hizi kinga zote. Ukiwa na hii hakuna uchawi inaweza pita juu yake. Mwanzo ujue mamake Madrid ni mchawi. Usijo kasahau wako na X karaba. Kwa hivyo itabidi uweze kuchunga sana. Hapa napo kuna swadi nyingine ya kawaida. Akambo hii swadi haina aina extra mahinya ni swadi wa kawaida. Mwanza kambo na wewe ubebe hii God's stone. Hii ndio Musa alitumia kutengeneza njia pale mtoni. Na iko na nguvu zake ya kuwafanya muwe invisible. Na jini wewe uko nayo unaweza pia itumia. Unaweza itumia nimekubariki unaweza itumia. Ukifanya design kama hiyo mnakuwa invisible. Wow. Ni kero kero na muda ni kero kale hiyo limozi hiyo ina kuwa wewe. Ah, hata mimi sinaona niko na masharifu karibu nikaribia kuwa kama muda. Hata mimi ni nabii. Hapana cheza na mimi. Yaani hii ilikuwa na muda. Sidio Moses of the third commandment alitumia hii. Akasema nakuwa na njia kukawa na njia baharini. Mtu kaondoka, maji kaondoka yote. Hizi ni vitu zinakaanga na mvarume. Na ufano ipatikana hivi ovyo ovyo. Shikeni njia sasa. Thank you Mona Pi. Lakini mimi siku hizi spiganagi. Mi kazi yangu ni unabii. Kila mtu afanye kazi yake. Yangu ni unabii. Kila mtu afanye kazi yake, mimi yangu ni unabii. Na waka wakachomoka sasa. Hello. Walichomoka design kama hiyo. Nakumbuka wamebeba hapa basi ile God's stone. Hii ni ya kuwafanya wawe invisible. Ni ya kuwafanya basi wasiweze kuonekana. Ashanala. Check him anino. Manze mbio mbio nataka sasa barashaka pare kwa kikisha mefufua dadake. Jama wetu na nataka ule uswadi. Hello. Wakajifanya invisible. Sasa kubuka wakifanya design kama hiyo hawawezi onekana. Na wakaingia wapi? Wakaingia hapa basi kwa basement zake Madrid. Kuna wasichana wengi sana wenye wamewekwa hapa ili kutolewa kafara. Waliingia invisible Lakini mama anaenda uchawi, check vinya meka megadho. Mego huko. They are here. Kumbuka ni mchawi alijua wako hapa. They are here and they have the God's stone. Wako hapa na wamekuja na God's stone. Kwa hivyo mamba sio mazuri hivyo. Sasa mama akakaa. Yeye ni mchawi anaweza ona kivuli. Mhm. Mm Amekaa akiwa amegadha. Mama ke Madrid sasa. Na ambaye ni mchawi kama venye nakufahamisha. Akaanza kuona kivuli. Eh. Hmm. Huh? Hmm. 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 Kivuli bila mtu uchawi wakaweka kinga. Barabara. Wakaweka kinga design kama hiyo. <laughs> mchawi naye ni mdedri huyu. Mchawi ni hata rakuba dogo brother mpinzo mtazamaji. Huyu mchawi vile vile ni mdedri sana tena zaidi. Mchawi ni hata rakuba huyu. Ah shanala. Huyu mchawi ni hata rakuba. Alala yaye. Ni mchawi na ambaye ni hatari zaidi. Ngangana kutumia nguvu zake. Ngangana kutumia nguvu zake za uchawi. 
lakini alichomoka mwanzo wetu basi na ile godstone akaiweka sasa godstone ikaanza kunyonya hapa basi uchawi chakini mwanzo wetu alipatiwa hapa basi na alionesha mbinu za kutumia ile godstone na kwa hivyo alianza kunyonya alianza kunyonya basi nguvu za yule mchawi shisha alianza kunyonya nguvu za yule mchawi alianza kunyonya nguvu za yule mchawi shisha cheki maneno kunyonya nguvu za yule mchawi mchawi nguvu zake zinanyonywa design kama hiyo na god sasa stone ah, fimbo iliyotumiwa na Musa wa 10 commandment ah, inanyonya uchawi shasha cheki maneno inanyonya uchawi design kama hiyo inanyonya uchawi mpaka ikamaliza uchawi nguvu asanta sana god stone ikamaliza uchawi nguvu barabara kabisa he we mkoro kama wewe ni mchawi na umewezwa akamwambia sasa tumia hii exa karaba umwangamize huyu Owen mamana akamwambia na wewe hakika utapenda kuja kufungulia hapa basi wale mamanzi wengine wanauza mwili wa dadangu umewekwa wapi mwili wa dadangu umewekwa wapi haya mchawi akafuata huyu na yeye akajificha kumbuka ndiye alikuwa anataka kutolewa kafara na ameona watu wengi sana wasichana wengi sana wakitolewa kafara yule madam ameona wasichana wengi sana wakitolewa kafara hapa napo sasa nikitanzi hapa napo ah, sasa nikitanzi dogo brother mpenzi mtazamaji baina hapa basi bila shaka pale sasa akija na wetu Owen na Madreda uh, Madreda lakini kumbuka uda ni uswadi wa ex karaba na mwenyewe anautumia hapa basi ni Madrid na Madrid ni mtoto wake uh, King Arthur kama venye tu hapa basi Owen ni mtoto wake King Arthur rushanishwa ni sasa kama hiyo makosa Rrr. miss chunga sana kijana eh ni nini uswadi na mimi ni mtoto wa mfalme mbona uswadi unakwama you you How was it for forward uh, uh, sister ko? I'll kill you. Ufuate dadako. Kijana wetu naye maskini anatandikwa. Oh ye Owen. I've heard your promises before which. Yeah. Kumbe manze tayari hapa basi bila shaka pale kumbuka kona ile nini? Akona ile Godstone. Lakini punda sipunde. Yule manze aliyokolewa alikuja. Akamdunga macho huyu kuzuba alisikia mama yake akimwambia, "Oi mtoto wangu, nina tabara wa macho, oi mtoto wangu." Mami! Ai! Unaita mami kitu gani? Toborewa macho yule mchawi. Toborewa macho. Umeishi kutuua huku. Umeishi kutumaliza. Kisha kijana wetu akachukua uswadi. Some people like you have to die for a better tomorrow. Fijwa mchawi mchawi kazi yako ni kuua wasichana huku kuua bikira unamalizoga bikira wewe unamalizoga bikira wewe na wewe wale watu watu wameua watoke taheka 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 mode ready akatapika uhai za wale watu wote wamekunywa yeye anasikia tu tapika 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 mode ready akatapika damu za uhai za watu wote ambao wamewahi nyonya damu zao kisha wasichana wakakuja nao wanapasua pasua yule mchawi nikumo tarura nikuti ni god ya adam nikumo mwili ya mara wakampasua masua wakampasua pasua baishi design kama hiyo shisha wakampasua pasua design kama hiyo wakamtambariza ashalala mchawi kuisha maneno mtoto wake mudrede kuisha maneno Alifaa kuuawa huyu Mudred kumbuka vile vile basi aliweza kuhusika na kifo cha babake. He deserved to die. Yeye na mamake mchawi bishi wote wakamanizwa. Na kisha sasa manzi wetu akajikata damu yake kidogo. Oh great of Christ. Kisha kadai Yesu Kristo. Of everlasting life. Kikombe hichi chako ni cha kutumia wewe kwa last supper Yesu Kristo. Wewe Yesu Kristo. Ulishinda mauti. Kwa hivyo naomba kwa nguvu ya hichi kikombe ambacho ulikitumia kwa last supper. Na ukarudishe e Mungu Baba wa mbinguni. He Yesu Kristo, regesha uhai dadangu. Manake wewe kakitumia kikombe. Kusema tu in the name of Jesus, akafufuka. Haleluya. Nimerudi. Ulikuwa wapi kai? Mimi nataka kwa saa hii nilikuwa kwa saitani. 
Nilikuwa naona watu wametobolewa mapua, wengine wametobolewa ulimi, wengine wametobolewa masikio, wengine wametobolewa baka masaidongi. Watu huko watu wako na ushaitani mwingi, mm. lakini mimi nimesamehewa nimerudi. <laughs> Nilikuwa naona watu wametobolewa wameweka kipini baka jicho ndani. Ndio hivyo ndivyoweza kujua ako ako hell. Hivyo ndivyoweza kujua ako ahera. Lakini kwa nguvu ya Yesu Kristo akarudi uhai. Hey, I... Basi naye jamaa wetu akateuliwa na akafahamishwa you are now the king of Scotland. <laughs> Utatumia a God's stone kujikinga. Utatumia excarabba kupigania watu wetu. Utatumia the grill kuishi ukiwa mfarme hadi wakati wako wa mwisho. Chukua uswadi na chukua ngao na chukua vitu zote ambazo unahitaji ili kuweza kuongoza. Basi akauchukua uswadi na akaamua kumuoa yule manze mwanzo manze alitaka kuolewa na watu wote wakamuinamia na wakamwambia you are our king and sasa tutatawaliwa vizuri. Akichukua uswadi na kutawala Scotland na kuwa mfalme ambaye sasa atakuwa ni mtoto wake King Arthur na maisha akiwa mazuri sana hapa basi upande wa Scotland na wakiwacha kumwa kuwa kumwabudu Mwenyezi Mungu na watu wa Scotland wakawa wacha Mungu. Mwanzo maisha erudi na kuwa mzuri sana baada ya mchawi na mtoto wake kuwa. Lakini hata hivyo ndugu brother mpenzi mtazamaji Bashir one kama radio kawaida Bashia. Tututu kricho na mwanzo lazima tuweze kuwa na mwisho wake. Kuna maana Bashir na picha retu. X Karaba. I'm a kipenda king of the X Karaba racing. Ah, ni mwisho wa shukrishi na commands rita. The top ranking DJ. rising Deli kwa kicha kucha na mugo Kasa kukifika ni masa ya mboka Vile topora wacha tumechora Zetu picha zote kama za hoa Na bling kushika na bato kupora Look kupiga na bato kushona Ngwai kufuta alafu kuchoma Bizu kupiga kisha kuomoka Toxic gang sindo kusema buta imda ya ronga Vile tuwa madaita palafu buta mseme ni uchawu Vile sisi uwa kunyo vile bato sisi tuwa karanga Vile sisi uwa roga adi wengine na sunda la wama Simba Yes papa, pao down deo seme Simba, yes kapelo yunda kusema kwa gang Simba, yes papa, pao down deo seme Simba, yes kapelo yunda kusema kwa gang Cheshi ni mbaya na bado ni jinga Nyure wa razi na dunga mamblena mambanga kwa ploti kuswa kama pedi Mimi ni pedi na ban magode na juu mapidi na kindo magode kapelo Ndo mimi si pindi wa razi ni pati na toxic Kulishi ya mai, blena wa razi ya kuna raisi Teni stupid haka mwakole, vili ni nguru itapidi metie Pasta za manyanga ya kuna la wamu kisunda la wamu ita Tapidu meza Mimba msimu Kuleya maisha na joa Mizi pafela kini na try Kasita bagi kupan Magode magode ndo form Magode ndo form Toxic gang Sindo kusema buta imda ya ronga Vile tuwa madaita Palafu buta mseme ni uchawu Vile sisi uwa kunyo Vile bado sisi tuwa karanga Vile sisi uwa roga Adi wengine na sunda la wama Simba Yes papa Pao down deo seme Simba Yes kapelo yunda kusema kwa gang Simba Yes papa Pao down deo seme Simba Yes kapelo yunda kusema kwa gang Do na ingiza na wacha kusota Vile na bunda na wacha kusonga Smile kuweka kisha tunasonga Na madaivas na punch ya koma Kusi magodi magodi ndo form Tofunga disi ya madu yondo mob Jaba kwa wingi kashiki adiche Bana la wama hakuna uganga Toxic gang Sindo kusema buta imda ya ronga Vile tuwa madaita Palafu buta mseme ni uchawu Vile sisi uwa kunyo Vile bado sisi Sisi tuwa karanga Wile sisi uwa roga Adi wengine na sunda la wama Simba Yes papa Pao down deo seme Simba Yes kapelo yunda kusema kwa gang Simba Yes papa Pao down deo seme Simba Yes kapelo yunda kusema kwa gang Nika na hiro Mina ste kila mahali Kamo mechita mbuwa Siwa ni mbuwekse Sisi sasa ni mbuwekse Wild Wild Kapelo Big up, 